എല്ലാവർക്കും ബേസിക് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ പാർട്ട് സിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഐ സി എഞ്ചിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടേംസ് ആണ് അതിൽ നാല് ടേംസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ആദ്യത്തത് സ്ക്വയർ എഞ്ചിൻ രണ്ടാമത് സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചർ മൂന്നാമത്തത് ഫയറിംഗ് ഓർഡർ ആൻഡ് നാലാമത്തത് ക്രാങ്ക് ത്രോ നാലെണ്ണം നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തത് സ്ക്വയർ എഞ്ചിൻ സ്ക്വയർ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു എഞ്ചിൻ്റെ കേസിൽ സ്ക്വയർ സ്ട്രോക്കും ബോറും എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടി ഡി സി മുതൽ ബി ഡി സി വരെയുള്ള ലെങ്തിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഞ്ചിൻ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ ബോർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഒരു ഐ സി എഞ്ചിനകത്ത് ഈ എഞ്ചിൻ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ അതായത് അതിൻ്റെ ബോറും അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ടി ഡി സി മുതൽ ബി ഡി സി വരെയുള്ള ലെങ്ത്തും ഈക്വൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് എഞ്ചിൻ ാണ് നമ്മൾ സ്ക്വയർ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അപ്പൊ അവിടെ സ്ട്രോക്ക് ബൈ ബോർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ റേഷ്യോ വൺ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള എഞ്ചിൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ക്വയർ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിൽ തന്നെ ആ വാല്യൂവിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് എഞ്ചിനെ വീണ്ടും വേറെ പേരുകൾ പറയാൻ പറ്റും അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് അണ്ടർ സ്ക്വയർ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർ സ്ക്വയർ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ബോറിനേക്കാളും കൂടുതലാകുമ്പം നമ്മളതിനെ അണ്ടർ സ്ക്വയർ എഞ്ചിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് സ്ട്രോക്ക് ബൈ ബോർ എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആവുന്ന സമയത്ത് ആ എഞ്ചിൻ ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് അണ്ടർ സ്ക്വയർ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറി ാണ് പെടുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഓവർ സ്ക്വയർ എഞ്ചിനും പക്ഷെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണേ ഉള്ളൂ സ്ട്രോക്കിൻ ലെങ്ത്ത് ബോറിനേക്കാളും കുറവാകുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് സ്ട്രോക്ക് ബൈ ബോർ റേഷ്യോ ലെസ് ദാൻ വൺ ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മളതിന് ഓവർ സ്ക്വയർ എഞ്ചിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഈക്വൽ ആകുമ്പം സ്ക്വയർ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയും ആ റേഷ്യോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആവുന്ന സമയത്ത് അതിന് അണ്ടർ സ്ക്വയർ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയും റേഷ്യോ ലെസ് ദാൻ വൺ ആവുന്ന സമയത്ത് അതിന് ഓവർ സ്ക്വയർ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയും അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചർ ആണ് അപ്പം ഈ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചറിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് എക്സാക്ട് എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ എഞ്ചിൻ ടു ബേൺ ദ ഫ്യൂൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് ടേംസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് എയർ ഫ്യൂൽ റേഷ്യോ പറയുന്നുണ്ട് സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം നോക്കുക ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എഞ്ചിൻ്റെ ഒരു കമ്പഷൻ ചെയ്യുമ്പറിനകത്തേക്ക് ഫ്യൂലും എയറും മിക്സ്ചർ വന്നിട്ട് അവിടുന്ന് കമ്പഷൻ നടക്കും അതായത് ബേണിങ് ഓഫ് ഫ്യൂൽ ആൻഡ് എയർ മിക്സ്ചർ ആണ് നടക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കമ്പഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബേണിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എച്ച് ടു ഒ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അഥവാ ഈ ബേണിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഹാംഫുൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പം ഒരു എഞ്ചിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്യൂൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബേൺ ആയി പോകണം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബേൺ ആവണമെങ്കിൽ ഏത് റേഷ്യോയില് എയറിനെയും ഫ്യൂലിനെയും മിക്സ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനൊരു കണക്കുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് എയർ ഫ്യൂൽ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് എയർ ഫ്യൂൽ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് സെവൻ ഈസ് ടു വൺ ആണ് അത് ബൈ വെയ്റ്റ് ആണ് ബൈ വോളിയം അല്ല അപ്പം ഗ്രാമിലാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് സെവൻ ഗ്രാം എയർ ആണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് വൺ പ്രപ്പോഷൻ ഫ്യൂൽ ആണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി കിലോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ബൈ വെയ്റ്റ് ആണ് ഈ റേഷ്യോ പറയുന്നത് ബൈ വോളിയം അല്ല അപ്പം ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് സെവൻ ഈസ് ടു വൺ എന്നുള്ള പ്രപ്പോഷനിലാണ് എയറിനെയും ഫ്യൂലിനെയും മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ ആ പ്രപ്പോഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിന്
इन लीन मिस्चर अर ओपिट अदायोशोमाट्रिक रेश्योल पर फ्यूल अीन मिस्चर पर रिच मिस्चर पर फ्यूल ऋच लीन मिस्चर पर फ्यूल अमौंट स्टोशोमाट्रिक रेश्योल पर कुमें स्टार्ट समय कूड़ा पवर आवश्यक अद्वे कूड़ा फ्यूल बेर्ण आमय रिच मिस्चर यूस स्टार्टिंग ऑफ द वेहिकल रिच मिस्चर यूस इन आक्सलेशन को समय कूड़ा पवर जनरेट कूड़ा फ्यूल आ समय रिच मिस्चर यूस इन अद कंडी कुरे कीलाक्स मोडल अच्छ मिस्चर यूस अंदर एंजिं यूस लीन मिस्चर यूस अंपोशोमाट्रिक एयर फ्यूल मिस्चर पर फ्यूल कंप्लीट बेर्ण आवा वे ऐश्योल एयर फ्यूल मिस्ो अ स्टोशोमाट्रिक एयर फ्यूल मिस्चर पर अब फोरटीन पॉइंट सवन बै वेट अश्यो इन आप्शन फोरटीन पॉइंट सवन टू वण अब फिफ्टीन एस टू वण अब आंसर रेम डेफिनट फोरटीन पॉइंट सवन एस टू वण करक्ट आंसर वह इन आश्योल पर कूड़ा फ्यूल अमौंटे आ मिस्चर नीच मिस्चर पर कुमान फ्यूल अमौंटे लीन मिस्चर पर अड़ टेम पर फयरी ऑर्डर अब फयरी ऑर्डर पर साधारण मल्टी सिलिंडर एंजिंसल फयरी ऑर्डर पर टेम इंपॉर्ट नामिवे पर सिंगि सिलिंडर क्यों पर बैक वेहिकल सिंगि सिलिंडर अब का रूम आ वेहिकलसा कूड़ा पवर वे आ समय सिंगि सिलिंडर मूल पवर अदान एंजिंस मल्टी सिलिंड एंजिंस अगर एंजिंस कूड़ा सिलिंडेस अब साधारण और फोर सिलिंडर एंजीन आने अवे न आ फोर सिलिंडर एंजिन ओर सिलिंडर पवर स्ट्रोक अब पवर जनरेट यूस पवर स्ट्रोक ना स्ट्रोक सक्षन कंप्रेशन पवर अल एक्सोस्ट उ एयर फ्यूल मिस्चर सक सक्षन पर एयर फ्यूल मिस्चर कंप्रेस कंप्रेशन स्ट्रोक फ्यूल इंजक्ट समय बेर्णिंग कम एक्सप्लोशन अद पवर स्ट्रोक आ समत पवर जनरेट अद बेर्ड फ्यूल पुरतुपी एक्सो स्ट्रोक अब अल पवर स्ट्रोक सीक्वेंस नयरी ऑर्डर पर डायग्रे ना एंजिंस डायग्राम का ना एंजिंस वन टू थ्री फोर इन ना सोरी ना सिलिंडेस ना सिलिंडेस एंजिन आने फस्ट सिलिंडर पवर स्ट्रोक कहना सैकंड सिलिंडर अल पवर स्ट्रोक मल्टी सिलिंडे एंजिन अगर अब प्रॉब्लम पर पवर ना पवर जनरेट अब फस्ट सिलिंडरी पवर स्ट्रोक कहटत सिलिंडर पवर स्ट्रोक ई एंजि और सैड पवर जनरेट अब एंजि बस बाधी अब अदीटर पेर्टिकुलार ऑर्डर साधारण मल्टी सिलिंडर एंजिंस पवर स्ट्रोक इन अल इयर फ्यूल मिस् ना फ्यूल को समय भागते चार्ज डिस्ट्रिब्यूशन वे अद एंजि वर्किंग बाधी अद एक्सोस्ट आव समय फस्ट सिलिंडर एक्सोस्ट अलिंडर एक्सोस्ट समय बैक प्रशर चांस एक्सोस्ट मत एक्सोस्ट ब्लॉक रीतील चांस अदर पेर्टिकुलार ऑर्डर पवर स्ट्रोक जनरेट साधारण फोर सिलिंडर एंजिन आने मोस्ट कोम फयरी ऑर्डर वन थ्री फोर टू आी फोर टू आज फस्ट सिलिंडर पवर स्ट्रोक कड़ सिलिंडर आ पवर स्ट्रोक अपरत सिलिंडर पवर स्ट्रोक अद फोर सिलिंडर पवर स्ट्रोक अद सैकंड सिलिंडर पवर स्ट्रोक अब वन थ्री फोर टू पर ऑर्डर फयर 
വയറിങ് ഓർഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബെറ്റർ ബാലൻസിങ് ആൻഡ് റിഡ്യൂസ് വൈബ്രേഷൻസ് അതായത് ആ എൻജിൻ്റെ ബാലൻസ് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടും വൈബ്രേഷൻസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് പിന്നെ യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ചാർജ് പിന്നെ റിഡ്യൂസ് ബാക്ക് പ്രഷേഴ്സ് ഡ്യൂറിങ് പ്രഷർ ഡ്യൂറിങ് എക്സോസ്റ്റ് എക്സോസ്റ്റിൻ്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ബാക്ക് പ്രഷർ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൾട്ടി സിലിണ്ടർ എൻജിനിൽ പവർ സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഡറിലാണ് ആ ഓർഡറിനെയാണ് നമ്മൾ ഫയറിങ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഫൈവ് സിലിണ്ടർ എൻജിൻ സിക്സ് സിലിണ്ടർ എൻജിനൊക്കെ ആകുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഓർഡറിൽ വ്യത്യാസം വരും അപ്പം അത് ഓരോ മാനുഫാക്ചറേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും അവർ ആ എൻജിൻ്റെ ബാലൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാലൻസിങ് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് ഓർഡറാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മാനുഫാക്ചറേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ഫോർ സിലിണ്ടർ എൻജിനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മോസ്റ്റ് കോമൺ ഫയറിങ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ത്രീ ഫോർ ടു ആണ് അടുത്ത ടേമാണ് ക്രാങ്ക് ത്രോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രാങ്ക് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ക്രാങ്ക് ത്രോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രാങ്ക് റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെൻട്രൽ ലൈൻ ഓഫ് മെയിൻ ജേണൽ ആൻഡ് സെൻട്രൽ ലൈൻ ഓഫ് ക്രാങ്ക് പിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു എൻജിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ പിസ്റ്റൻ്റെ റെസിപ്രോക്കേറ്റ് പിസ്റ്റൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക പിസ്റ്റൻ്റെ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മോഷൻ നമ്മുടെ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോർഷനാണ് നമ്മൾ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പിസ്റ്റൺ ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ടും ോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും പകരം ആ സമയത്ത് ഈ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷനാണ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിന് രണ്ടിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കണക്ടിംഗ് റോഡാണ് എൻജിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ കണക്ടിംഗ് റോഡും ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പോർഷനാണ് ക്രാങ്ക് പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിനെ പിസ്റ്റണുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് കണക്ടിംഗ് റോഡാണ് ഈ കണക്ടിംഗ് റോഡും ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റും തമ്മിൽ ഘടിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗത്തിനെയാണ് ക്രാങ്ക് പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന ടേം ഈ ക്രാങ്ക് ത്രോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രാങ്ക് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ സെൻട്രൽ ലൈൻ ആ സെൻട്രൽ ലൈൻ തന്നെ മെയിൻ ജേണലിൻ്റെ സെൻട്രൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു നടുവിലൂടെ പോകുന്ന പോർഷൻ അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ പോർഷൻ അപ്പം അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ലൈനും ഈ ക്രാങ്ക് പിന്നെ സെൻട്രൽ ലൈനും ഈ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ക്രാങ്ക് ത്രോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രാങ്ക് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിനൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് അതും ഈ പിസ്റ്റൻ്റെ സ്ട്രോക്കും തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് വൺ സ്ട്രോക്ക് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടൂ ഇൻറ്റു ക്രാങ്ക് റേഡിയസ് ആണ് അതായത് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി ഡി സി മുതൽ ബി ഡി സി വരെ വരുന്ന ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വാല്യൂവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ റേഡിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രോവിൻ്റെ ഇരട്ടി ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻറ്റു ക്രാങ്ക് റേഡിയസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സ്ട്രോക്ക് ആണ് അതായത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ത്രോ ഇസ് ഈക്വൽ ഇൻ ലെങ് ടു ഹാഫ് ദ സ്ട്രോക്ക് അപ്പം ഈ ത്രോവിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും അപ്പം ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടേമാണ് അത് എന്താണ് ക്രാങ്ക് ത്രോ എന്താണ് ക്രാങ്ക് റേഡിയസ് രണ്ട് വന്ന് തന്നെയാണ് എന്നാൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സെൻട്രൽ ലൈൻ ഓഫ് ദി മെയിൻ ജേൺ അത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ സെൻട്രൽ പോർഷനും ക്രാങ്ക് പിന്നിൻ്റെ സെൻട്രൽ പോർഷനും സെൻട്രൽ ലൈനും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ക്രാങ്ക് ത്രോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രാങ്ക് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയാണ് നാല് ടേംസ് ഐ സി എൻജിൻസിൽ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നാല് ടേംസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്ക്വയർ എൻജിൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റോ സ്റ്റോഷോമാട്രിക് എയർ ഫ്യൂൽ റേഷ്യോ പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തത് ഫയറിങ് ഓർഡർ പറഞ്ഞു നാലാമത്തത് ക്രാങ്ക് ത്രോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രാങ്ക് റേഡിയസ് പിന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ പറയുന്നുള്ളൂ ബാക്കി പോർഷൻസ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു